গাল রাখতে চুপচাপ তোমার ভাষণ এজন্যই শুনেছি কেননা সকালে তোমাকে আমার আসল রূপ দেখাবো বলে আজ থেকে সবাই আমায় বর্ষার স্বামী বলে ডাকে না তোমাকে ইউনিয়ন লিডার রাজুর বউ বলে তুমি তোমার গায়ের সব পোশাক খুলে আমার সামনে দাঁড়ালেও আমি তোমায় ছোঁব না আয়ুষ্মতি হও মা আচ্ছা মা আমি আসি আমি আসছি মা বর্ষার ড্যাডি কয়েকজন লোককে ডিনারে ডেকেছে আমার ফিরতে একটু দেরি হবে আসছি রাজু তুই আমার একটা কথা রাখবি বলো তুই আজ অব্দি আমার কোনো কথা ফেলিস নি আজই শেষ কথাটা রাখবি তুই আর এ বাড়িতে ফিরিস না মা হ্যাঁ বাবা আমি চাই বৌমা তার বাড়িতে থাক আর তুইও তার সঙ্গে থাক কি বলছো মা আমায় ভুল বুঝিস না বাবা আমি তোকে ঘর থেকে দূরে যেতে বলছি আমার কাছ থেকে নয় যেখানে মাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তখনই চলে আসবি তার মানে আমি আমি সেখানে ঘর জমাই থাকবো আর আমার মা এখানে একা একা আরে পাগল তুই বুঝিস না কেন তোর মায়ের আঁচল খুব ছোট রে না সেটাতে তোর পাগড়ি হবে না বৌমা রোড না হয়ে তার মাথা ঢাকতে পারবে সেই জন্যই না মা সেটা কখনো হতে পারে না বর্ষার বান্ধবীদের কতগুলো ফালতু কথা শুনে আমি আমার মাকে ছেড়ে চলে যাব পরের ধনে আয়েশ করার জন্য না আমি নিজে যাব না ওকে যেতে দেব জিত করিস না রাজু আমায় বোঝবার চেষ্টা কর আমার জন্য তো সুখের রাস্তায় কাঁটা ছড়াস না আমায় ছেড়ে গেলেই তোর ভালো হবে কি বললে স্ত্রীর জন্য মাকে ছেড়ে গেলে আমার ভালো হবে মা তুমি আমায় জীবনে সব সুখ দিয়েছ আমায় মানুষ করেছ এই বয়সে তোমার সেবা করাটা আমার পরম ধর্ম স্ত্রীকে সুখী করাটাও তোর কর্তব্য মা আগে তারপরে স্ত্রী মা চার দিনের অতিথি স্ত্রীর সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক এত জিৎ ভালো নয় রাজু আমি তোকে হাত জোর করছি আমার এই পূজা পাঠের বয়সে আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিস না নিজের মাকে মরার আগে মেরে দিস না কিন্তু মা আমি যদি তুই চাস আমার বাকি দিন কটা শান্তিতে কাটুক তাহলে বৌমাকে নিয়ে এখনই চলে যা না মা না মা 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 দরজা খোলো মা দরজা খোলো মা মা দরজা খোলো মা 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 দরজা খোলো মা দরজা খোলো মা দরজা খোলো মা আমি জানি মা বুকে কত বড় পাথর রেখে তুমি আমায় চলে যেতে বললে আমিও তোমার দিব্যি খেয়ে বলছি মা মার ছেলের মাঝখানে যে পাঁচিল তৈরি করেছে আমি তার ফুল সূত্রে তাকে এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো আমি আসছি মা আমি আসছি আয় বাবা আমি তোকে আশীর্বাদ করছি আমি তো মোটে ভাবতেও পারছি না ওই দেমাকি মেয়ের সঙ্গে একটা মামুলি মেকানিকের বিয়ে হয়ে গেল কিভাবে ও কি তাকে খালি বিয়েই করেছে ঘর জামাই করে নিয়েছে আমি বুঝতে পারছি না ওই ছুবির মাথা খারাপ না তোমার ভাগ্য খারাপ মানে মানে যদিও স্ট্যাটাস থেকে নামার ছিল আমাদের রঞ্জিত কি তার চেয়েও খারাপ তার মানে তা নয় তো আর কি আমাদের রঞ্জিত ওই মামুলি মেকানিকের চেয়ে শত গুণে ভালো মামু আমি কিন্তু এই অপমানের প্রতিশোধ নিশ্চয়ই নেব হ্যাঁ প্রতিশোধ তো নিতেই হবে কিন্তু বাহু বলে নয় বুদ্ধি বলে শরীরে আগুন লেগে যাচ্ছে আমার মনেও সেদিন এমনি আগুন লেগে গিয়েছিল যেদিন তুমি আমার উপরে হাত উঠিয়েছিলে আমার ড্যাডিও আজ অব্দি আমার উপরে হাত ওঠাননি কাল ইউনিয়ন লিডার হয়ে আমায় হারিয়েছিলে কিন্তু আজ তোমাকে বিয়ে করে আমি জিতে গিয়েছি আজ থেকে তুমি আর রাজকিশোর দাস নাও বরং বর্ষা চট্টরায় স্বামী বলে পরিচিত হবে কাল পর্যন্ত যে শ্রমিক ভাই তোমার অতি কাছে ছিল আমি তোমাকে বিয়ে করে তোমাকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি কাল থেকে তোমার আর ফ্যাক্টরিতে দরকার নেই কেননা যে শ্রমিকদেরকে তুমি তোমার ভাই সঙ্গী সাথী বলে ভাবছিলে 
এবার তো তুমি তাদের মালিক হয়ে গেছো আর তাছাড়া ফ্যাক্টরিতে দু দুজন মালিক থাকার কি দরকার আমি আছি তো ফ্যাক্টরি সামলে নিতে তুমি ঘর জামাই হয়ে ঘর সামলাও ফুল সজ্জার দিন থেকে তোমাকে বাইরে শুতে হয়েছিল আর আজ সেরকমই বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে তোমাকে চোখের জল ঝরাতে হবে দুনিয়ার কাছে আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকব কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না খালি এই কয়েকটা দিন নয় সারা জীবনের জন্য তোমার এই সুন্দরী স্ত্রী তোমার চোখের সামনে থাকবে কিন্তু তুমি তাকে ছুঁতে পারবে না প্রতিশোধের আগুনে তোমাকে তিল তিল করে পুড়ে যেতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড গুড মর্নিং ড্যাড গুড মর্নিং সে কোথায় গেল কে কোথায় গেল আর সেই গো কি তার নামটা সেই লোকটা কোন লোকটা আর সেই তোমার জামাই জামাইয়ের কথা বলছিস আমি ভাবলাম কোন তুই চা করে কথা বলছিস নামটা হঠাৎ মনে পড়লে না তো হুম তাকে বলে দেবে এই ইলেকট্রিক বিল আর টেলিফোন বিল জমা দিয়ে দেবে আর হ্যাঁ আমার বাথরুমে শাওয়ারটা কাজ করছে না আর বেসিনের ট্যাপটাও খারাপ হয়ে গেছে একটা মিস্ত্রি ডেকে আনবে নাও কাকে বলবো সে তো সকাল সকাল ফ্যাক্টরিতে চলে গেছে হোয়াট ফ্যাক্টরিতে হ্যাঁ ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি ইউনিফর্ম পরেই তো গেল ব্লু প্যান্ট ব্লু শার্ট আপনি যেদিন থেকে আমাদের মালকিন কে বিয়ে করলেন সেদিন থেকে আপনিও মালিক হ্যাঁ কি বললে বিষ্ণু কাকা আমি মালিক আমি এসব কি আমার বাপের সম্পত্তি যে আমি রাতারাতি মজদুর থেকে মালিক স্যার এসবই হতো আমি চল বাজে বকলে মেরে দাঁত ফেলে দেব আমি কাল যাচ্ছিলাম আজও তাই আছি তোমাদের সঙ্গী ভাই বন্ধু তোমাদের সেই রাজু আমি যাকেই বিয়ে করি আগে তোমাদের ইউনিয়ন লিডার তারপরে আমি তার স্বামী মালিক ফালিক কিচ্ছু নয় জিজ্ঞেস করবো কি কথা সেই কথাটা সুহাগ রাত রাজু বল না তোমরা এখানে কি করছো যাও নিজে নিজের কাজে যাও গুড মর্নিং মিসেস রাজকিশোর দাস আমি রোজ এরকমই ফ্যাক্টরিতে আসবো ওয়ার্কার ভাইরা এই রাজুকে তাদের সঙ্গী ভাই বন্ধু বলে ভাবছে মালিক নয় তাই তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে আমায় রোজ ফ্যাক্টরিতে আসতে হবে এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি ইউনিয়ন লিডার ছিলাম আজও থাকব আর আমাকে তোমায় লিডার বলে স্বীকার করে নিতে হবে একটু মুখটাই পাশে ঘোরাও তো কাল রাত্রে চুপচাপ তোমার ভাষণ এই জন্যই শুনেছি কেননা সকালে তোমাকে আমার আসল রূপ দেখাবো বলে তুমি প্রতিশোধ নিতেই আমায় বিয়ে করেছো তুমি জানো কি আমি কেন এই বিয়েতে রাজি হয়েছি তোমার গর্ব অহংকারকে ভেঙে দিতে এবার তুমি দেখে যাও কোথাকার জল কোথায় গড়ায় আজ থেকে সবাই আমায় বর্ষার স্বামী বলে ডাকে না তোমাকে ইউনিয়ন লিডার রাজুর বউ বলে হ্যাঁ মিসেস বর্ষা দাস তুমি বোধ ঠিক জানো না যৌবনে মরকটি রম্ভা তুমি তোমার গায়ের সব পোশাক খুলে আমার সামনে দাঁড়ালেও আমি তোমায় ছুঁব না তোমার পিতা শ্রী শৈশব থেকে আজ অব্দি তোমায় শাসন করেন সেই জন্যই তুমি বিগড়ে গেছো নো প্রবলেম যে কাজ আমার শ্বশুর করতে পারেননি সেই কাজ এই জামাই করে দেখাবে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড 
एम और अनेक भिडियो देखते चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकन प्रेस कर दिन